கம்பி இதுல ஆன்மீக பண்ணுங்க உங்களுக்கு நீங்கள் கதைக்க விரும்பிக்க மட்டும் அண்மை பண்ணி நாங்கள் அண்மை பண்ணி விடுறோம் நீங்கள் கதைக்க விரும்பிக்க மட்டும் அண்மை பண்ணுங்க ஏனென்றா உங்களோட வீட்டு சத்தங்கள் நீங்கள் இருமுறது எல்லாம் வரும் இல்லை அப்படி ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என்ற நீங்கள் அண்மை பண்ணபடியே இருக்கலாம் சத்தங்கள் வராமல் பாத்துக்கொள்ளுங்க இந்த மெட்டாக்கள் டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு என்ன அதுக்கு இந்த மாதிரி பாத்துக்கொண்டீங்க சரி எல்லாரையும் அனுமதி பண்ணி விடுறோம்மா சரியா அறுபது ஆள் எடுத்து அவருக்கு குடுத்துட்டு எங்களை குழம்புல இருந்து ஒரு ஆள் எடுத்து நாற்பது அதான் அந்த அக்காச்சி ஒண்ணு சொன்னீங்க இங்க வந்தது நம்பர் எடுத்ததோ இன்னும் அதுல ஜாயின் பண்ணியாச்சு ரைட் தம்பி நாங்கள் இனி பாடத்தை துவங்குவோம் நான் அன்னைக்கு சும்மா ரெண்டே தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் பாடம் ஆஹ் என்ன பிரச்சனை என்றால் நான் போன வகுப்புல சும்மா ஒரு சும்மா எல்லாரும் ஒரு அறிமுகமா கதைச்சனார் என்ன கதைச்சனாங்க என்றால் பிசிக்ஸை பொறுத்தமல்ல பாடத்தை பாடமாக்கி படிக்காமல் விளங்கி படிச்சா நல்ல மண் சொல்ல விளங்கு இல்லோ ஆக விளங்கி நீங்கள் பார்க்க வேணும் விளங்காட்டி சிக்கல் இதுல இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் மீடியக்காரர் ஆறாவது இருந்தால் ஒரு கால் எங்கண்டே அந்த உங்களுக்கு அட்மின் இருக்கா எங்கண்டே அட்மின் நாங்கள் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஹோல் பண்ணி சொல்லுங்க எல்லா மெசேஜாவது போடுங்க சரியா என்ன உங்களுக்கு நோட்ஸ் அனுப்பணும் நான் தமிழ தான் நோட்ஸ் சொல்லுவேன் என்ன கொஞ்சம் பேருக்காண்டி நீங்கள் ஒரு எத்தனை பேருக்கு இவ்வளவு தெரியல அனுப்புங்க அந்த நம்பர் போட்டு விடும் தெரியுமா நம்பர் நம்பர் தெரியுமா தம்பியவ சொல்லுங்கடா பிசிக்ஸுக்குரியப்படிப்பீங்க பிசிக்ஸுக்குரியால் இவாதான் இந்த நம்பருக்கு அடித்து காய்ச்சிங்கண்டா சரி ஏதாவது சிக்கல்கள் இருந்தால் சரிதானே உங்களுக்கு புக் அனுப்பப்படும் அனுப்புறது சம்பந்தமா வந்தது வரே இல்லை அதுகள் சம்பந்தமா எல்லாம் இப்ப அவண்ட இந்த நம்பர்ல இருந்தாலும் உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் என்ன நிலை இதுதானே நம்பர் ஓ மற்றது இந்த நம்பர்ல இருந்து வர மெசேஜ் இருக்கோம் நீங்கள் கன்சர்வ் பண்ணி கொள்வோம் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு இப்ப எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அங்க நடக்கலை இங்க நடக்கலைன்னு சில பேருக்கு வந்து விளக்கம் இல்லாமல் கதைக்கணும் சொல்ல விளங்குதானே நீங்க தம்பி கூட ஆக்கள் படிக்கிறது விளங்குதானே அப்ப சில பேர் பிஸியா இருந்தால் என்ன நடக்கு தெரியாது கொஞ்சம் நீங்களும் கொஞ்சம் கவனமா இருக்க வேணும் மற்றது எக்ஸாம்கள் வைக்க எடுக்க வேணும் இல்லை என்றால் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நிப்பாட்டி போடுவோம் மற்றது இன்னொரு விஷயம் இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டு இருக்கலாம் என்று மட்டும் நினைக்காதுங்க அது நடக்காது தப்பி தவறி நாங்கள் கூப்பிடுக்க ஆள் இல்லை என்றால் ஒரு கதையும் இல்லாமல் நிப்பாட்டி போடுவோம் அந்த விட அட்மிஷன் கேன்சல் பண்ணுவோம் சரிதானே அது அந்த விளையாட்டுகள் சரி வரா இப்ப இங்க வகுப்புல இருக்கிற மாதிரி விளையாட்டுகளை இங்க என்ன உட விட்டீங்க என்றால் நிப்பாட்டி போடுவேன் தம்பி நான் சொல்ல விளங்கு தான் சொல்றது டேய் உங்கள பட்ஜில் மட்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா இருக்கணும் உங்கள்ட பட்ஜ் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வாங்க இப்போ இந்த வேற இன்னும் அட்மிஷன் தரும் சரிதானே இப்போ நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு பேர் செய்கிற குழா படிக்க வச்சிருக்க மாட்டேன் நாங்கள் சொல்கிற வேலையெல்லாம் நீங்கள் செய்ய போது இப்போ இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டு இருக்கிறது அங்கே இருக்கிறது இங்கே இருக்கிறது எனக்கு வேற வகுப்பு இருக்கு இந்த வகுப்பு பண்ணால் நீ வேறத பார்த்துக்கலாம் இங்கே தான் சரிவிடா சொல்ல விளங்குதா சொல்கிறது தம்பி கலைக்கிற விளங்குதாடா டேய் கலைங்கடாரா அது சரியா ஓகே ஓகே சரியா மற்றது தேவையில்லாமல் கலைக்க கூடாது தேவையோட பாடத்தோட கேட்க விரும்புறது எல்லாம் கேட்கலாம் பிரச்சனை இல்லை சும்மா விளக்கம் இல்லாத கேள்வி கேட்க கூடாது பாடத்தோட ஒரு எல்லாருக்கும் யோசனை இருக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு கேள்வியை கொமலா நீங்க கேட்கலாம் எந்த சிக்கலும் இல்லை சரிதானே அதுக்குதான் எல்லாரும் கலைக்க விட்டுருக்கு இப்ப டவுட் வரும் அந்த டவுட் வந்து உனக்கும் பிரியோசனமா இருக்கும் அங்க இன்னொரு தனக்கு நான் சொல்லியிருக்க மற்றவங்களுக்கும் அது பிரியோசனம் அமையும் நீங்கள் எல்லாரும் கதைக்க கூடிய மாதிரி இருக்க வேணும் சரிதானே ஓகே ரைட் நாங்கள் பிசிக்ஸா விளங்கி படிப்போம் பண்ணி சொன்ன இப்ப பெருசா விளங்குறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இனி அங்கார போ போதான் விளங்குற பிரச்சனை வரும் சரிதானே முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் என்னென்றால் இப்ப நாங்கள் படிக்க போறது இப்ப முதலாவதா பேர் என்ன பாடங்கள் இருக்கிறா நீ அதுல அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்க இல்ல முதலாவதா பேருங்கோ இந்த பௌதிகத்துல அடிப்படை பௌதிகம் பேசிக் பிசிக்ஸ் என்ற ஒரு பாடம் இருக்கு நான் சொல்ல விளங்குதானே அடிப்படை பௌதிகம் 
என்ற ஒரு பகுதியை தான் இப்ப நாங்கள் ஆரம்பிக்க போறோம் சரிதானே ஹெடிங் போட்டுக் கொள்ளுங்கோ அடிப்படை பௌதீகம் பேசிக் பிசிக்ஸ் வந்து போடு இங்கிலீஷ் மீடியாக்காரர் இந்த நம்பர் போட்டிருக்கு அந்த நம்பருக்கு நீங்க மெசேஜ போடுங்க உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ் போடப்படும் வகுப்பு முடியத்தான் போடுவார் சரிதானே என்ன முதலே போட்டுட்டா நான் படிப்பிக்கிறது அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் வகுப்பு முடிய அந்தந்த பகுதி போடப்படும் நீங்கள் வந்து பார்த்து நோட் பண்ணி கொள்ளலாம் மெட்டலரா தம்பியவ இதுல நான் வந்து கொஞ்சம் தான் நோட்ஸ் தருவேன் சில சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் நோட்ஸ் தான் தருவேன் நான் கணக்க கதைப்பேன் கதைக்கு போட்டு நோட் பண்ணுவேன் அப்ப கதைச்சு கொண்டிருக்க கிளியராக நீங்கள் கவனிச்சாத்தான் அதை நோட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்னுடைய ஸ்டைல் அதுதான் நான் கணக்கு கதைச்சு தம்பி நோட் பண்ணு நோட் பண்ணு நோட் பண்ணு சொல்லி கொண்டு போவேன் அதே நோட்ஸ்ல நான் சொல்லி கொண்டு இருக்க மாட்டேன் நீங்க எழுதுறது ஏன் அதை அப்படி செய்யறதுனால உங்களுக்கு கிரை புயல் முகம் இப்ப இந்த நீ ஆனது ஒரு மாதிரி கிரைச்சு ஆகணும் நான் சொல்ற வரிவாக்க போறேன் ஒன்று மற்றது ஒரு விஷயத்த கேட்டால் அதை உண்ட பாட்டு எழுத தெரியும் அப்ப நீ பைனலுக்கு ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ற பழக்கம் வரும் விளங்க சொல்றது அப்ப கன விஷயத்த நோட் பண்ணு சொன்னா நீ நோட் பண்ண தெரியும் இல்லைன்னா நோட்ஸ்ல ஒண்ணு தர மாட்டேன் இதை எட்டாம பண்ணல சொல்ல விளங்க இல்லோ நோட்ஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் விஷயம் இருக்கும் அது மெயினான விஷயம் மற்றும்படி கன விஷயம் கதைப்பேன் கதைக்கிறத நீங்களா டக்குன்னு சொல்ல அது இப்ப முதல் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் நோட்ஸ கேட்டு எழுதினாக்கள தான் இருப்பீங்க அது பழக்கத்துல வரும் இப்பவே பழகி கொள்ள வரும் சரியா ஓகேடா சரி ஓகேடா என்னடா வந்த நேரம் கொடுத்து காய்ச்சி விட்டுருக்கான யோசிக்கிறீங்கள் இப்ப நீங்களா கதை கொண்டுலாம் சொல்லி போட்டு கதைக்க வேணுமா எல்லாரும் மன்மை பண்ணி இருக்கோம் சரியா பாடத்தில் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் இருக்குது சரியா அது நான் ஒன்றரை சொல்ல போறேன் அதை வச்சு போட்டு மிச்சம் உங்களைத்தான் கேட்க போறேன் ஒவ்வொரு தரா கதைக்கணும் நான் கேட்கிறாள் மட்டும் கதைக்கணும் மற்றவள் கதைக்கப்படா நான் சொல்ல விளங்குதான் மற்றவள் சொல்லக்கூடாது கேட்கிறாள் மட்டும் சொல்ல வரும் மற்றவன் பேசக்கூடாது எல்லாரும் கஞ்சிங்கிற கொஞ்சம் ஒரு தரக்கு மட்டும் அது சொல்ல விளங்குதோ இந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் பௌதீக கணியங்கள் என்று சொல்லி பௌதீக கணியம் சில நேரம் பௌதீக எவ்வளவு தெரியாது அடிப்படை பௌதிகம் படிக்க போகிறோம் சரிதானே இதுல பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் பௌதீக கணியங்கள் என்று சொல்லி கொஞ்சம் இருக்குது அது ஒரு முன்னூறு இருக்குது நாம ஒரு கொஞ்சத்தை இப்ப பார்க்க போறோம் வேண்டு படிக்க வைக்கல அப்பப்ப வரும் சரிதானே சரியானே ரைட் இப்ப நான் கேட்கிறேன் ஒரு சொல் ஒன்று சொல்றேன் பௌதீக கணியம் திணிவு என்றது ஒரு பௌதீக கணியம் இந்த சயின்ஸ்ல கேள்விப்பட்ட இந்த விஷயங்கள் தான் திணிவு என்ற ஒரு பௌதீக கணியம் சொல்ல விளங்குதா இன்னொன்று சொல்ல நேரம் என்றது ஒரு பௌதீக கணியம் உங்களுக்கு தெரிகிறதுக்கு சொல்றேன் கதி என்றது ஒரு பௌதீக கணியம் கதி மேஸ் டைம் ஸ்பீடு இதெல்லாம் தெரியும் கதையை தம்பி சில பேர் கதி என்றால் ஸ்பீடை சொல்றோம் நேரம் என்ற டைம் டைமை சொல்றோம் சொல்ல விளங்க தானே திணிவு மேச சொல்றோம் சொல்ல விளங்க நோட்ஸ் எல்லாம் வரும் இங்கிலீஷ் காரருக்கு போடுவேன் நீங்களா நோட் பண்ணி கொள்ளணும் நான் தமிழை சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் இங்கிலீஷ் எழுத தெரியணும் அது எழுத தெரியல இப்ப இங்கிலீஷ் கார் நீங்கள் சரிதானே சொல்ற விஷயத்த எழுத தெரியா சரியாண்டா சரி சோ திணிவு நேரம் கதி இப்படி இருக்குது ஆற ஒரு ஆள் சொல்லு ஒரு ஆள் கதை ஒரு ஆள் கலவுண்டு சொல்லு ஆற ஒரு ஆள் டேய் ஆற ஒரு ஆள் சொல்லுங்க பயப்படா சொல்லுங்கடா அதுல புள்ளை என்றால் பரவாயில்ல ஒன்றுமே இல்லை சரி ஓகேடா ஆறு ஆள் சொல்லு வேற ஒரு பகுதியை கணியம் சொல்லுவாப்பா ஆறு ஒரு ஆள் கதை எல்லாரும் கதைக்கு எழுதி போட்டு விடுவார் ஆறு முடுகள் என்ற ஒரு பகுதியை கணிக்கும் சொன்ன சரி இன்னொரு ஆள் சொல்லுங்க அங்க ஒரு சொல்றான் வெப்பநிலை என்ற ஒரு பகுதியை கணியம் வெப்பநிலை டெம்பரேச்சர் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் ஒரு பகுதிக கணியம் ஓகே வேறு ஒன்று சொல்லுங்க சொல்லுங்களேன் 
அல்லதுங்களா <laughs> 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 தெரியாம இருக்கலாம் என்னட்டு சொன்னால் அது டே நீங்கள் எந்த பொருள் எடுத்தாலும் அந்த பொருள்கள் வந்து அணுக்களும் மூலக்கூறுகளால் ஆனதுதான் சரியானே நீங்கள் கதைக்கிற தொகுதியில இருக்கிற கதைக்கிற பொருள்ல அல்லது கதைக்கிற தொகுதியில இருக்கிற அணுக்களின் அல்லது மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை பற்றி கதைக்கிறதா இந்த பதார்த்தத்தின் அளவு என்று சொல்லப்படுற சாமான் இந்த சோக்குக்கள் எத்தனை அணுக்கள் இருக்கு எத்தனை மூலக்கூறுகள் இருக்கு அதோட சம்பந்தப்பட்டால்தான் இந்த பதார்த்தத்தின் அளவு அது இந்த அறுதல பார்ப்போம் என்னண்டு அது விளங்குதா உங்களுக்கு அப்படி கழிப்படிங்கள் அவ இல்ல சரி சரி பதார்த்தத்தினால சொன்னீங்க வேற ஒரு ஆளையா அதோட சொல்லுங்க அடர்த்தி என்று சொல்றாங்க டென்சிட்டி டென்சிட்டி ஓகே அப்படி ஒன்று இருக்குது டென்சிட்டி பிசிக்கல் பாயிண்ட் ஒரு பௌதிக கணியம் உண்டம் என்ற ஒரு பொருமகம் பொருமக பொருமக ஒண்ணு அழைப்பு முடிஞ்சாலும் உண்டம் என்ற ஒரு பகுதிய கணியம் ஆங்கிலத்தில் சொல்றது மொமெண்டம் மொமெண்டம் எஸ் பொருங்க பொருங்கம்மா பொருங்க ஒருதான் சொல்றான் வேலை என்று சொல்றாங்கள் ஒர்க் அது ஒரு பகுதிய கணியம் ஒர்க் அங்க பொருங்க சொல்றான் வலி வலி என்று பொருடா பொருடா வலி என்ற ஒரு பகுதி கணியம் இருக்கிறது சொல்லி முடிய அடுத்த சொல்லுங்களா விசை திருப்பம் அது ஆங்கிலத்தை சொல்றது மொமெண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் அது எல்லாம் என்னன்னு பார்ப்போம் பயப்படாதீங்க விசை திருப்பம் என்ற ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பகுதி கணியம் இருக்கிறது சரி வேறு ஒரு ஆட்சி நீளம் ஓ வெரி குட் நீளம் ஒரு பகுதிய கணியம் அடுத்த பரப்பு பரப்பு எனக்கு நீளம் பரப்பு கனாளவன் பரப்பு பரப்பு ஒரு பகுதிய கணியம் நியாயம் தம்பி பரப்ப இது கனகலம் என்றது ஒளியும் நீளம் என்றால் லெங்க் பரப்பண்டா ஏரியா சில இருக்கு இங்கிலீஷ் காரருக்கு இது ஆமோசமா இருக்க கூடாது பரப்பன்றது ஏரியா எல்லாம் தெரிய வரும் ஓகே தடை என்ற ஒன்று இருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குதா இல்லையா டேய் தடை என்ற ஒன்று படிச்சிங்களா இல்லையாடா தடை என்ற ஒரு பகுதிய கணியம் இருக்கிறது அல்லது அதை இன்னொரு தமிழ்ல சொன்னால் அதிர்வன் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ்ல அதிர்வட்டு மீடரன் என்று சொல்லப்படுற ஒரு பகுதி இருக்கணும் ஆங்கில சொன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி என்ற ஒன்று இருக்கு தானே ஃப்ரீக்வன்சி என்ற பகுதிய கணியம் இருக்குது அது வேற யாரால் சொல்லுங்கோட்டம் அங்கே சொல்லியாச்சு சொல்லுங்க நிறைக்கணியம் <laughs> 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 வெரி குட் வெரி பொறுப்பு அங்க சொல்றான் இயக்க சக்தி 
ஒளிச்சரிவு <laughs> 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 இன்னொன்னு <laughs> 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 specific heat capacity. Heat capacity. Heat capacity. Heat capacity. Heat 